നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സതൻ മനുവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് സതൻ മനുവിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതായത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അധികം ഓയിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ദിവ്യശ്രീ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവല്ലും ഇടുവാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ ദിവ്യശ്രീക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നെയ്യ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഏകദേശം രണ്ട് കപ്പ് അവൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് അവലിനുള്ള മെഷർമെൻറ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നെയ്യിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ചുവന്ന അവലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ള അവൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ജാഗ്രിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വേർഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജാഗ്രി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ അവലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല മൊറിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവൽ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പൊടിക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് വരുന്നതായിരിക്കണം അതിൻ്റെ പാകം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതിന് അവലിന് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൊറിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം കളറൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്ന ഒരു പാകം വരെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വന്നാൽ മതി അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് നാൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വറുത്ത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രഷ് കോക്കനട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കണം അതാ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അവലും തേങ്ങയും നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ശർക്കര കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം അരക്കപ്പ് ശർക്കര ഇങ്ങനെ ചീകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ശർക്കരയുടെ അളവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നാല് ഏലക്ക കൂടി വേണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം അവല് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കൂടെ തേങ്ങയും ശർക്കരയും ഏലക്കായും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ അവലും ശർക്കരയും തേങ്ങയും ഏലക്കായും എല്ലാം കൂടി പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ചൂടാക്കി തേങ്ങാക്കൂത്ത് വറുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തോ ക്യാമറയിൽ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നെയ്യിൽ വറുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അത് ഓരോരാളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം നമുക്കിനി ഇത് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പാകത്തിൽ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് ഉരുക്കി ഒഴിക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാൽ ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ പാൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ നാൾ ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിത് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അവൽ ലഡു തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ ഇതുപോലെ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ എല്ലാ ലഡുവും തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും ലഡു എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളിതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു ലഡു ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചാനൽ സത്യമെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ച